നമസ്തെ കുട്ടികളെ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പുത്തിരി സദ്യ അതിനെ പറ്റി പറയാനോ കേട്ടോ അത് ചില സാടുകൾ ചിലവർ പുത്തിരി സദ്യ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പുത്തിരി ചോറ് എന്ന് പറയും പുത്തിരി പായസം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കർക്കട മാസത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അതെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇല്ലനറ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കണ്ടത്തിലെ നെല്ല് കൊയ്തു കൊണ്ടുവന്ന് ആ നെല്ല് പുതിയ നെല്ല് കുത്തി അരിയാക്കി അന്ന് ചോറ് വെച്ച് പുതിയ നെല്ല് അതാണ് പുത്തരി പുത്തരി ചോറ് പുത്തരി ചോറ് വെച്ച് നാല് കൂട്ടം കറികൾ വെക്കുക എന്ന് പറയും നാല് കൂട്ടം കറികൾ വെച്ച് അന്നൊരു സദ്യ ഉണ്ടാവും അത് നല്ലൊരു ഓർമ്മയാണ് കേട്ടോ ആ സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പുത്തരിയും ആ നാല് കൂട്ടം കറിയും കൂടി കഴിച്ച് ചോറുണ്ണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാദാണ് നാല് കൂട്ടം കറി എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ കാളനും ഓലനും എലിശ്ശേരിയും ഇഞ്ചി തൈരും ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പറമ്പിലുണ്ടായ ആ വർഷം ഉണ്ടായ കായ ചേന പയറ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഒരു മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാവും പപ്പടും കാച്ചും അപ്പോൾ അതി ഗംഭീരമായിരിക്കും ആ ഊണ് അത് ആ പുത്തരി സദ്യക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കും പിന്നെ വിളക്ക് കത്തിച്ച് വിളക്കത്ത് വിളമ്പി നമ്മളെല്ലാവരും അത് കഴിക്കും ഇപ്പോൾ അതങ്ങനെ പുത്തരി സദ്യ വീടുകളിലൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ പുത്തരി പായസമായിട്ടും പുത്തരി സദ്യ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ചടങ്ങുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ഷീട്ടാക്കി അവർ നമുക്ക് പുത്തരി പായസം പാത്രത്തിലാക്കി തരും അപ്പോൾ ഈ വർഷം അതും കൂടി ഇല്ല കേട്ടോ അമ്പ അമ്പലത്തിൽ ആ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മളെല്ലാവർക്കും അത് പോയി വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള എത്ര ആൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയില്ല കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കാനൊന്നും പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് കഴിയുന്നവർ പറ്റുന്നവർ പറ്റണവർ പോയി അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി പുത്തരി പായസം ഷീട്ടാക്കി വാങ്ങാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ഭക്ഷണ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരണേ ആ അതാത് സമയത്ത് ഓരോ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് കഴിച്ചിരുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾക്ക് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ല നമ്മളുടെ സ്വാധീനം അനുസരിച്ച് നമ്മളെ ഭക്ഷണ രീതി മാറ്റി അപ്പോൾ ആ ഭക്ഷണ രീതി കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ എന്താ പറയുക നല്ല അന്നത്തെ കറികളും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ പച്ചക്കറി കൊണ്ടുള്ള കറികളൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് അസുഖം വരാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം കർക്കട മാസത്തിൽ നമ്മൾ കർക്കട മാസത്തിൽ രാമായണ വായന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം വയ്ക്കുന്നത് വായനാശീലം ഇല്ലാത്തവർക്കും വായനാശീലം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനൊരു നമുക്കൊരു ഒരു അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ ബുക്കുകളെ വായിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ വായനാശീലം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതേമാതിരി നമ്മുടെ രാമായണം ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ല വായിപ്പിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അതേമാതിരി ഇല്ലെന്നറ അതേമാതിരി തൂയിലുണർത്തൽ ഇങ്ങനെ പുത്തിരി ചോറ് പല ആ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളും ഓണം വിഷു സാധാരണ എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പൊട്ടിയ കളയാൻ മിക്ക വീടുകളിലും ചട്ടിയും കലമൊന്നും ഇല്ലാതെയായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രീ പാർവതിക്ക് ശ്രീ പാർവതി ഭഗവതിയുടെ പൂജ ശ്രീബോധിക്ക് വെക്കാൻ ആ ദശപുഷ്പങ്ങൾ കിട്ടാതെ കിട്ടാൻ സൗകര്യം കുറവാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ തൂവിൽ ഉണർത്താൻ ആൾക്കാരില്ല പിന്നെയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇല്ലെന്നറ ഇല്ലെന്നിറക്കി കൃഷി ഇറക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൃഷി ഇറക്കിയാലേ നെൽക്കതിര് കിട്ടുള്ളൂ അത് കിട്ടാനില്ല ആ കതിര് കിട്ടായാലാണ് നമുക്ക് പുത്തരി ചോറുണ്ടാവാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അടുത്ത തലമുറ ഇതൊക്കെ കേട്ടും കണ്ടും പഠിച്ച് മൂത്തവരോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അത് പഴയ കാലങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മളെ അസുഖങ്ങളൊന്നും അവരിതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ എന്ത് വെല്ലുവിളിയും സഹിക്കാൻ തയ്യാറെടുപ്പോടു കൂടിയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ തലമുറ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുക പരി പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുക മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും സ്നേഹിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തിനും എതിർക്കുള്ള ഒരു മനോധൈര്യം നമുക്ക് തനിയെ കിട്ടും ആദ്യ കാലങ്ങൾ ആ കാലങ്ങൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊന്നും ഇത്ര സൗ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതാത് സമയത്ത് ചെയ്ത് തീർക്ക തീർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്കും എല്ലാറ്റിനും നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവർക്കും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പു
നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന അരിക്കും പച്ചക്കറിക്കും പാലിനും തനിയൊരു സ്വാദാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള ഫ്രഷ് പുതിയ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പുതിയ അരി പുതിയ പച്ചക്കറി പാല് എല്ലാം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും കർക്കിട മാസം ഞങ്ങൾക്കൊരു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വലിയ ഓർമ്മയുടെ ഒരു കൂട്ട കൂടാരം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവണം വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിച്ചാൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയൂ കേട്ടോ